हेलो स्टूडेंट ओलकाम टू माई चैनल जि एस सायस एंड ट्रावल्स आज के बोलजी पंचाशी भीषण भीषण गुरुत्वपूर्ण कोश्चन एवं उत्तर नहीं आलोचना करब तुम्हारा क्योंकि भिडियो स्कीप ना कर लास्ट पर्त मनोज दिए शुन देखें फले आशा रखी एर मध्य ही सुनते सुनते ही तुम्हारे मुखस्थ हो जाए से ही भाव तुम्हारे संगे योश्चन और आंसार नहीं आलोचना करब तो तुम्हरा एवं तुम्हारे भिडियो भलो लागे और तुम्हारा उपकृत हो ये आशा रखी जर भिडियो भलो लागे अवश्य एक लाइक कर और हमार चने जरा नतून ता क्यों सबसक्राइब करते भूलना शुरू कर सब थे गुरुत्वपूर्ण एच एस बोलजिर पंचाशी प्रश्न एवं उत्तर हमारे प्रथम प्रश्न एक नम्बर प्रश्न हे सह प्रकटता बोलते कि बोझ सह प्रकटता बोलते कि बोझ उत्तर हे जदि दूटी जिने वैशिष्ट्य एक संगे प्रकाशित है तक ताके बोलो सह प्रकटता जमन ए वि ब्लाड ग्रुप ए बी दुटो दुटो जिने वैशिष्ट्य क्यों एक संगे प्रकाशित होने ए वि ब्लाड ग्रुप हे सह प्रकटतार एक उदाहरण दो नम्बर हम प्लिओट्रपि का प्लिओट्रपि हे जे घटन एक जिन एकाधिक वैशिष्ट प्रभाव विस्तार कर प्लिओट्रपि उदाहरण हे फिनाइल किटन यूरिया एक डिजिज आखने अनेकगुल कैरेक्टर आज समस्त कैरेक्टरगुल एक जिन द्वारा नियंत्रित यही फिनाइल किटन यूरिया क्यों एक प्लिओट्रपिर उदाहरण तुम्हारा जेखने उदाहरण प्रयोजन से अवश्य उदाहरण देवे तीन नम्बर हम माल्टिपल अलिल की माल्टिपल अलिल को लोकसे जदि तीन बार बसि जिन थे जरा एक निर्दिष्ट कैरेक्टर के नियंत्रण कर बसि जिन थे तक से माल्टिपल अलिल हो जाए चार नम्बर हम चार गफर नीति चार गफर नीति हे एडिन प्लस गुआन समान समान सैटोसिन प्लस थायम अर्थात एडिन गुआन जोगफल सर्वदा थायम सैटोसिन जोगफल समान है यटाई चार गफर नीति पाँच नम्बर डीएनए रेप्लीकेशन धरन टी लेख डीएनए रेप्लीकेशन धरन टी लेख ये धरन टी हे सेमि कन्जार्भेटिव सेमि कन्जार्भेटिव मान एक मातृ डीएनए और एक नतून भाव संश्लेषित डीएनए और मन रखें डीएनए संश्लेष क्योंकि सर्वदाई फाइव प्राइम थे थ्री प्राइम दिखे है भेरि भेरि इम्पर्टेंट मन रखते हैं एरपर कोश्चन सूचन कारी कोडनटर नाम कि सूचन कारी कोडनटर नाम कि से ही संगे ये को अमिनो असिड के निर्देश कर सूचन कारी अमिनो असिडा सूचन कारी कोडन हे एजि जेटा मिथियोन के निर्देश कर फर्माइल मिथियोन के निर्देश कर तरह हे सत नम्बर दाँत रोग कि दाँत रोग हे एक छत्रा घटित रोग ये रोगटी ट्राइको फाइटन नामक ट्राइको फाइटन नामक छत्रा के आक्रमण है रोगे क्यों चुलकानी है गोलकार पैच देखा जाए आठ नम्बर हो इमासकुलेशन की इमासकुलेशन हे उभलिंग फुल के पराधानी के विभिन्न पद्धति केटे बद दे पराधानी काटार कौशलटाई हे इमासकुलेशन न नम्बर हे आणविक काच और आणविक आठा कि आणविक आठार आए का नाम क्योंकि मलिकुलार ग्लू भाषा क्योंकि भलोक मन रखा मलिकुलार ग्लू ताणविक काची हे रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लियस रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लियस के आणविक काची बला है और आणविक आठा हे डीएनए लाइगेस ये लाइगेस के मलिकुलार ग्लू बला है योगी खंडकगुली के जुटते सहाज्य कर भलोक मन रखे ओकाजुगी खंडकगुलो के जुटते सहाज्य कर ये कोश्चन दीते जे के कजुकी खंडकगुल के जुटते सहाज्य कर दस नम्बर एक रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लियस उदाहरण दाओ से इको आर आई इको आर आई हे रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लियस एगारो नम्बर जेनेटिक इंजिनियर इंजिनियारिंग संगे जुक्त एक अंगानुर नाम लेखो ये अंगानुटार नाम हम प्लसमिड प्लसमिड ठीक है मैं थकबे बारो नम्बर पीसीआर जो प्रयोजन उत्सेचक नाम लेखो पीसीआर जो प्रयोजन उत्सेचक हे टैक पलिमारेस टी ए किऊ टैक पलिमारेस तर नम्बर जिपिपी और एनपिपी की जिपिपी और एनपिपी की जिपी हे ग्रस प्राइमरि प्रोडक्शन एनपिपी हे नेट प्राइमरि प्रोडक्शन ग्रस प्राइमरि प्रोडक्शन हे एकक समय को एकक अंचले उत्पादक शालक संश्लेषर मध्यमे जे जैव वस्तु संश्लेष करा है जिपिपी अर्थात एकक समय एक निर्दिष्ट अंचले 
উৎপাদক যে পরিমাণ জৈব বস্তু সংশ্লেষ করবে সেটাই হচ্ছে জিপিপি আর জিপিপি থেকে রেসপিরেটরি এনার্জি বা অন্যান্য যে সমস্ত রেচন বা ইত্যাদিকে বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে এনপিপি জিপিপি মাইনাস আর আর মূলত রেসপিরেট রেসপিরেশনকে বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এনপিপি তারপরে ভারতে হটস্পটের সংখ্যা কত চারটি একদম নাম সহ মুখস্ত করে ফেলবে পনেরো হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর সম্পূর্ণ নাম এবং প্রতীক ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড ফর নেচার হয়েছে এর প্রতীক হচ্ছে গিয়ে পান্ডা এর প্রতীক হলো পান্ডা এরপরের কোশ্চেনে আমরা চলে আসি সমাপ্তি কোডনগুলোর নাম কি সমাপ্তি কোডন হচ্ছে গিয়ে ইউ এ এ ইউ জি এ ইউ এ জি ইউ এ এ ইউ জি এ ইউ এ জি একদম মুখস্ত করে ফেলবে ল্যাক অপেরনে ল্যাকটোজের ভূমিকা কি এটা পরীক্ষায় খুব আসছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিউসার হিসেবে ভূমিকা পালন করে আঠেরো নম্বর এক্সন এবং ইন্ট্রন কি এক্সন হচ্ছে জিনের সক্রিয় অংশকে জিনের সক্রিয় অংশকে বলছে এক্সন এবং নিষ্ক্রিয় অংশকে বলা হয় ইন্ট্রন মনে রাখবেন নিষ্ক্রিয় অংশগুলো কিন্তু স্প্লাইসিং পদ্ধতিতে কেটে বাদ দেওয়া হয় উনিশ নম্বর মনোজমি রোগের উদাহরণ দাও মনোজমি রোগের উদাহরণ হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম টার্নার সিনড্রোম মনোজমি হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান এই রোগের উদাহরণ হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম এবং ক্রোমোজম সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হয় এবং ক্রোমোজম সংযুক্তি পঁয়তাল্লিশ কমা দিয়ে এক্স এরপরে কুড়ি নম্বর পোরোগ্যামি চ্যালাজোগ্যামি ও মেসোগ্যামি কি পোরোগ্যামি হচ্ছে যদি পরাগ নালী ভ্রূণস্থলিতে কোথায় প্রবেশ করে এটা কিন্তু বলতে হবে ভ্রূণস্থলিতে যদি ডিম্বক রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে ডিম্বক রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করলে পোরোগ্যামি ডিম্বক মূল দিয়ে প্রবেশ করলে চ্যালাজোগ্যামি আর ডিম্বক ত্বক দিয়ে প্রবেশ করলে মেসোগ্যামি পরের কোশ্চেন সেন্ট্রাল ডগমার সজ্জাটি লেখো সেন্ট্রাল ডগমা হচ্ছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ ডিএনএ থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে আর এনএ আর এনএ থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে প্রোটিন এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডগমা আর যদি বলা হয় আধুনিক সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ডগমাটি লেখো তখন রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টিজ এনজামের প্রভাবে আর এনএ থেকে ডিএনএও এই সজ্জাটাও কিন্তু দিতে হবে ল্যাক অপেরনের কোন অংশে আর এনএ পলিমারে যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে প্রোমোটার অংশে ল্যাক অপেরনের প্রোমোটার অংশে আর এনএ পলিমারে যুক্ত হয় এরপরে ভিএনটিআর এর সম্পূর্ণ নাম কি ভিএনটিআর এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নাম্বার ট্যান্ডেম রিপিটস চব্বিশ মিলার এবং উড়ের পরীক্ষায় মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত কি মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত হচ্ছে গিয়ে টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু এই প্রশ্ন থেকে আমরা দুটো উত্তর কিন্তু জানলাম যে মিলার উড়ের পরীক্ষায় কি কি উৎপন্ন হয় এবং তাদের অনুপাতগুলো কি কি সেগুলো আমরা জানলাম টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু এই এই উপাদানগুলোকে কিন্তু ব্যবহার করা হয় এরপরে পঁচিশ নম্বর জীবের উদ্ভবের জৈব রাসায়নিক তত্ত্বটি প্রথম কে উপস্থাপন করেন সেটা হচ্ছে ওপারিন হোমো হ্যাভিলিসের মস্তিষ্কের আয়তন কত এটা হোমো হ্যাভিলিসও আসতে পারে জাভা মানুষও আসতে পারে দুটোই আমরা জেনে রাখবো হোমো হ্যাভিলিসের মস্তিষ্কের আয়তন হচ্ছে ছশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো সিসি আর জাভা মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন সাতশো পঁচাত্তর থেকে নশো সিসি সাতাশ নম্বর হার্ডি উইনবার্গের মূল নীতিটি লেখো হার্ডি উইনবার্গের মূল নীতিটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে বৃহৎ পপুলেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যে যথেষ্ট প্রজননরত পপুলেশনে জিন এবং জিনোটাই ফ্রিকুয়েন্সি বংশ পরম্পরায় ধ্রুবক থাকে যদি না তাদের মধ্যে পরিব্যক্তি মাইগ্রেশন জিন ফ্লো জেনেটিক ড্রিপ এই সমস্ত ঘটনা যদি না ঘটে তাহলে জিন ফ্রিকুয়েন্সি এবং জিনোটাই ফ্রিকুয়েন্সি বংশ পরম্পরায় ধ্রুবক থাকবে কোন অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টা ভেদ করে সেটা হচ্ছে আইজিজি আইজিজি একমাত্র প্লাসেন্টা ভেদ করতে পারে এই জন্য এটা কলা ম্যাটার্নাল অ্যান্টিবডি উনত্রিশ একটি দেশি এবং বিদেশি কার্পের সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত নাম এটাও কিন্তু খুব আসতে পারে দেশি কার্প অবশ্যই কাতলা লিখবো কারণ কাতলার সায়েন্টিফিক নেমটা লেখা খুব সুবিধা সুবিধা কাতলা কাতলা লিখে অবশ্যই দ্বিপদ নামকরণের নিয়ম অনুসারে দুটো আন্ডারলাইন করবে আর বিদেশিটা লিখবে হচ্ছে আমেরিকান রুই কারণ এটা অপেক্ষাকৃত সহজ সেটা হচ্ছে সাই প্রাইনাস কার্পিও এই দুটো কিন্তু লিখেই আন্ডারলাইন করতে হবে এবং ইংরেজিতেই লিখতে হবে বাংলায় কিন্তু কেউ লিখবে না একত্রিশ নম্বর অভিযোজন বিচ্ছুরণ কি এই সূত্রকে উপস্থাপন করেন একটি প্রজাতির সদস্যরা অন্যান্য পরিবেশে অভিযোজিত হয় সেই অভিযোজিত হওয়ার পদ্ধতিকে বলছে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন বা অভিযোজন বিচ্ছুরণ বিজ্ঞানী অসবোর্ন প্রথম এই কথাটি বলেন থার্টি টু ইন্টারফেরন কার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাইরাস এটা খুব দায়ী কোশ্চেনটা ভাইরাস আচ্ছা থার্টি কোন প্রকার 
কোষ এই যাই বি দ্বারা আক্রান্ত হয় এই যাই বি দ্বারা কিন্তু সমস্ত টি সেল আক্রান্ত হয় অর্থাৎ ইমিউনিটি তন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে এবং মূলত হেল্পার টি সেলকেই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তারপরে থার্টি ফোর টিসু কালচারে ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থটির নাম কি ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থটির নাম হচ্ছে কলচিসিন যেটা কলচিকাম অটামলেল নামক উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় কলচিসিন থার্টি ফাইভ পোলট্রি পাখির একটি করে ভাইরাস এবং একটি করে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের নাম লেখো ভাইরাস ঘটিত রোগ রানিখেত আর ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ কোড়াইসা বা পুলোরাম যেটা খুঁজি দিতে পারো অন্তত একটা বা দুটো করে মুখস্থ করে রাখবে থার্টি সিক্স একটি ছত্রাক জৈব নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধির নাম লেখো ভ্যাম কি ছত্রাক নিয়ন্ত্রণ জৈব প্রতিনিধির নাম হচ্ছে গিয়ে ট্রাইকোডারমা অ্যাসপারজিলাস এই দুটো নাম বলে দিলাম ট্রাইকোডারমা অ্যাসপারজিলাস আর ভ্যাম ভ্যামের পুরো নাম হচ্ছে ভ্যাসিকুলার আর বাসকুলার মাইক্রোরাইসা এটা একটা ছত্রাক এটা একটা মিথজীবী সম্পর্ক তৈরি করে পাইন গাছের সঙ্গে থার্টি এইট গ্রিন বায়োটেকনোলজি বলতে কি বোঝো কৃষিকাজে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগকে বলছে গ্রিন বায়োটেকনোলজি থার্টি নাইন পিবিআর তিনশো বাইশ এ পি বলতে কি বোঝো পিবিআর তিনশো বাইশে বাইশে পি বলতে হচ্ছে প্লাজমিটকে বোঝানো হয় এটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত এই প্লাজমিট চল্লিশ বিটি তুলো কি কোনটি প্রতিরোধ করে বিটি তুলো হচ্ছে একটা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এটা পতঙ্গ প্রতিরোধ করে এই সঙ্গে জেনে রাখবে বিটি মানে হচ্ছে ব্যাসিলাস থুরিন জিয়েন্সিস ব্যাসিলাস থুরিন জিয়েন্সিস আচ্ছা একচল্লিশ নিমজ্জিত পত্ররন্ধ কাদের বৈশিষ্ট্য নিমজ্জিত মানে আমরা জরজ ভেবে নেই আসলে তা নয় নিমজ্জিত পত্ররন্ধ হচ্ছে জাঙ্গল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ফর্টি টু বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি কে প্রবর্তন করেন ডাব্লু জি রোসেন ডাব্লু জি রোসেন ফর্টি থ্রি ভারত থেকে অবলুপ্ত একটি প্রাণীর নাম লেখো এখানে গোলাপি মাথা হাঁস গোলাপি মাথা হাঁস ফর্টি ফোর ক্রায়ো সংরক্ষণ কি পৃথিবীতে স্থলজ হটস্পট কটি আছে ক্রায়ো সংরক্ষণটা কি ক্রায়ো সংরক্ষণ হচ্ছে গিয়ে লিকুইড নাইট্রোজেনে তরল নাইট্রোজেনে কোনো জৈব নমুনা মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোনো নমুনাকে সংরক্ষণকে বলছে ক্রায়ো সংরক্ষণ আর স্থলজ মানে জলজ নয় শুধু স্থলজ হটস্পটের সংখ্যা পৃথিবীতে আছে পঁচিশটি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ কি একটু আগেই বলেছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান ফর নেচার এটা বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান ফর নেচার এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত সদর দপ্তর হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ড শহরে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ড শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স একটি গৌণ বায়ু দূষকের উদাহরণ দাও প্যান পি এ এন প্যান পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট মানে বিভিন্ন প্রাথমিক দূষকের সমন্বয় যেটা গঠিত হয় যানবাহন থেকে নির্গত বজ্রের সবচেয়ে ক্ষতিকারক ধাতব দূষকটির নাম লেখো এটা হবে সিসা ফর্টি এইট মিনামাটা ইটা ইটাই ডিসলেক্সিয়া ব্ল্যাক ফুট রোগের জন্য দায়ী ধাতব উপাদানগুলির নাম লেখো তাহলে মিনামাটা অবশ্যই মার্কারি বা পারদ মিলিয়ে আছে ইটা ইটাই ক্যাডমিয়াম ডিসলেক্সিয়া লেট এবং ব্ল্যাক ফুট ডিজ হচ্ছে আর্সেনিক ফর্টি নাইন গ্রিন হাউস গ্যাসগুলিকে ক্ষতিকারক মাত্রার অবক্রমে সাজাও যে আস্তে আস্তে কম ক্ষতিকারক হবে প্রথম হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক তারপরে মিথেন এরপর সিএফসি এবং তারপরে নাইট্রাস অক্সাইড মনে রাখবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্রিন হাউস গ্যাস এটা কেন বললাম কারণ এর পরের প্রশ্নটাই দেখা আছে পঞ্চাশ নম্বরে লাস্ট কোশ্চেন দুটি কৃত্রিম গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লেখো এটা কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফ্লুরো কার্বন যেটা রেফ্রিজারেটার থেকে তৈরি হয় আমাদের দেশের মূলত সিএফসি তৈরি হয় কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে হাইড্রোফ্লুরো কার্বন এই এফসি আর সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড এস এফ সিক্স তাহলে সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড আর হাইড্রোফ্লোরো কার্বন এই দুটো হচ্ছে কৃত্রিম গ্রিন হাউস গ্যাস খুব ভালো করে পড়ে রাখবে এর সঙ্গে কয়েকটি সম্পূর্ণ নাম পি এন প্যান পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট এম এস ডাব্লু মিউনিসিপাল সলিড ওয়াস্ট ওডিএস ওজন ডিপ্লেটিং সাবস্ট্যান্স মেলিসিপ সিএফসি তারপরে এস পি এম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার অর্থাৎ বাতাসে ভাসমান ধুলিবানা এই আমাদের পঞ্চাশটি প্রশ্ন এবং উত্তর আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা এটা ভালো করে বুঝতে পেরেছ তোমরা কিন্তু এটা খুব দ্রুত মুখস্থ করে ফেলো কারণ পরীক্ষার জন্য এটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এবং আমি আশা রাখব তোমাদের পরীক্ষা ভালো এই আশা রেখে আজকের ভিডিওটি কিন্তু এখানেই 
शेष कर